einen sorgfältig ausgewählten Film anschauen, in Anwesenheit des Regisseurs darüber sprechen und im Anschluss daran eine Party mit passendem Live-Act oder Konzert erleben? So etwas gibt es nur zur Berlinale? Und es dann nur den Privilegierten im Filmbiss vorbehalten? Weit gefehlt. Denn mit ihrem Event Film Talk Musik hat die Schauspielerin Sabine Liebisch in Zusammenarbeit mit Creative Office e.V. eine Veranstaltungsreihe auf den Weg gebracht, die ein Geheimtipp für Filmbegeisterte und Filmschaffende in Berlin werden könnte. Aber zunächst einmal, was ist eigentlich Creative Office und worum geht es in dem Verein? Darüber habe ich mit Gründungsmitglied André Herrmann gesprochen. Creative Office e.V. ist ein Verein, der sich erst Ende letzten Jahres bzw. Anfang dieses Jahres wirklich gegründet hat. Und was wir vorhaben, ist vor allen Dingen im Filmbereich, aber auch in der Fotografie, weil Film und Fotografie dann doch sehr verwandt sind. Ebenso eben auch das literarische Schreiben, weil Drehbuchschreiben oder literarisches Schreiben jetzt Prosa geht ja auch wieder in ähnliche Richtungen. Das werden so unsere Schwerpunkte sein. Besonders wichtig ist dem Verein dabei ein Austausch zur Inspiration zwischen Neueinsteigern bzw. Amateuren und Profis im Film- und Fotobereich sowie den anderen darstellenden Künsten. Wir wollen nicht nur irgendwie so einen Ego-Verein machen, mit dem wir nur was für intellektuell Gebildete machen, aber auch jetzt nicht einen Verein für sozial Schwache und für Randgruppen, sondern wir wollen gerne das Ganze ein bisschen zusammenführen. In diesem Hinblick sollen unter dem Dach von Creative Office e.V. kulturinteressante Veranstaltungen wie Vorträge, Ausstellungen, Filmvorführungen und viele weitere Kreativevents stattfinden. Wie eben auch die Veranstaltungsreihe Film, Talk, Musik, zu der ich mit Sabine Liebisch, Erfinderin und Moderatorin des Events, gesprochen habe und erstmal wissen wollte, um was es bei der Reihe eigentlich geht und wie sie auf die Idee gekommen ist. Also ich habe vor vielen Jahren angefangen, mir auf der Berlinale ganz viele Filme anzuschauen, Dokumentarfilme vor allen Dingen. Und das fand ich total spannend, die Gespräche danach mit den Regisseuren und Protagonisten. Und dann habe ich mir sozusagen überlegt oder mir ist dann die Idee gekommen, so einen Abend außerhalb von so einem Festival in der Stadt Berlin, den Filmemachern eine Plattform denen zu geben und sozusagen, dass sie ihre Filme, die auf dem Festival gelaufen sind oder auch nicht, an so einem Abend zu zeigen. Und deshalb auch den Talk zu machen, die Filmemacher einzuladen und die Protagonisten von diesem Dokumentarfilm. Ja, und die Filmemacher waren immer da und fanden das auch sehr angenehm. Und da sind auch sehr viele Kontakte entstanden, auch unter den Künstlern, die dann noch Musik gemacht haben. Also auch diese dritte Komponente, Musik zu machen, ist auch eine schöne Abrundung des Abends. Und dann entstehen wiederum zwischen Filmemacher und äh, Musikern Kontakte. Und da habe ich gemerkt, es ist eine wunderbare Begegnungsveranstaltung. Und nicht nur eine Veranstaltung, wie man eben ins Kino geht, man schaut auf die Leinwand und geht wieder, sondern es ist mehr oder minder ein persönlicher Rahmen, der das Ganze gibt. Auf den persönlichen Rahmen legen Sabine und André bei ihrer Eventreihe besonderen Wert. Es handelt sich ja schließlich auch um eine persönliche Plattform für Filmschaffende und Filminteressierte. Nun wollte ich aber auch noch wissen, um welches Thema es denn in der nächsten Veranstaltung gehen soll. Da gibt es halt diesen besonderen Park im Treptow, den Spreepark. Also der Treptowpark und den Spreepark, das sind ja nebeneinander und im Plänterwald. Und äh, da ging es im Sommer um ganz äh, große Zwangsversteigerungen, die abgebrochen wurden und das ist sozusagen ein Thema von mir, weil ich da auch mich interessiert habe, dabei war. Und deshalb äh, möchte ich auch diesen Abend zum Thema machen mit einem Dokumentarfilm. Es gibt einen historischen Dokumentarfilm und es gibt einen aktuellen Dokumentarfilm. Außerdem plant sie, den Baustadtrat als Gesprächspartner zum Talk einzuladen und hat sich zur musikalischen Untermalung des Abends die Berliner Musikertruppe und Blaskapelle IG Blech mit der Lizenz zum Tröten hinzugezogen. Die Besonderheit der Filmtalk-Musikabende liegt also immer in der Kombination aus Kinoabend, Filmgespräch und Livekonzert mit persönlichen Begegnungen. Ein spezieller Event mit einer ganz eigenen Philosophie. Also für mich liegt der Reiz, dass die Leute gerne kommen und sie wissen, wo sie hinkommen und sie möchten ankommen. Ich habe so eine Philosophie für mich, für die Abende, ankommen, um wiederzukommen. Ankommen, um wiederzukommen, kann man übrigens auch in der vereinseigenen Kaffeebar Hermann Schulz, einem wunderbar anheimelnden, gemütlichen Fleckchen in der Finostraße 33 in Berlin-Friedrichshain. Hier soll ein Ort der Zusammenkunft und des Miteinanders zwischen Künstlern, Filmschaffenden und Interessierten aller Art entstehen. Ein Ort des Kennenlernens und des Austauschs. Die Filmtalk-Musik-Events selbst finden im Ballhaus Rixdorf am Cottbusser Damm 76 in Berlin-Neukölln statt. Und die nächste Veranstaltung, Spreepark Was Nun, mit IG Blech, gibt es am 13. Dezember.
Weitere Infos zu allem, was aktuell und in Zukunft bei Creative Office noch so passiert, findet man unter creative-office.org.